怕。我想跟你说件事儿。什么事儿啊？你看，咱们家儿子一天比一天大了，家里面呢还有老阴有山阳。你说就指我每个月那点工资，远远不够。正好前两天吧。菲凡从外地回来了，他跟我说，他那边工资还挺高的。他想带我一块儿上他那儿去打工。这明天他就要走了，我也想去，所以我想和你商量商量。老公，你个人去外地，人生地不熟的，身边连个照顾你的亲人都没有，哎，我也不放心啊。再说了，我也不想让你离开我。老婆，这也是没办法的事儿啊！你说咱们家这一家老小，就指我那点工资养活，真的是不够。今天短暂的分离，是为了明天能有个更美好的未来。你就在家里照顾好儿子，等我回来就行了。你也别太难过，就这样吧。走，你陪我去趟超市，买点日用品去。老公，你一个人在外地，穷家富路的，你自己多留点儿。没事儿，老婆，我留了点生活费，够用的就行了。行，那你在外面照顾好自己啊。嗯，好。哎，对了，老公，咱们儿子快放学了，我要去接他。嗯，好，那你慢点啊。啊，那我挂了。嗯。喂，老婆。啊。这不年底了吗？工地上终于放假了。我这现在正准备坐车回家呢。呃，估计，估计下午就能到吧。呃，到时候你带着咱们儿子去车站接接我吧。我没有时间，你一个人回来吧。那行，我挂了啊。我。我都一年没有回家了，好不容易年底放个假，结果连个接我的人都没有。老公，你回来啦？老婆。这是怎么了？这到底怎么了，老婆？老公，咱妈半个月前就生病住院了，你寄回来的那点钱根本就不够开销的，所以我就把儿子送回娘家去了。我找了一份送外卖的工作，但是我太笨了。那天下了点雪，路上太滑了，然后我就摔了一跤，把脚给扭伤了。我怕你在路上担心，所以就没有敢告诉你。老婆，对不起，真的对不起。我在外边打工挣钱很不容易，但是。你在家里照顾着一家老小，更不容易。今天上午我在车站回来的时候，我给你打电话
，我看满人家不去接我，但是没想到你，老公，你别哭了。医生说我这个觉休养两个多月就会好的。老婆，那你安心的养着。老公照顾你，老婆，你放心，老公以后一定让你过上好日子。